హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ ఎడ్యుటైన్ దిస్ ఈస్ నికిత ఇవాళ మనం ఎన్సిఎఫ్ అంటే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాము మధ్యలో మధ్యలో దాని గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూద్దాము సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ బిఫోర్ దట్ నేను నోట్స్ అయితే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశాను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు చూద్దాము ఎన్సిఎఫ్ అంటే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అంటే జనరల్గా అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఫోర్ టైమ్స్ అయితే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనం అయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ది ఫాలో అవుతున్నాము సో ఇట్ ఈస్ జనరల్ ఇన్ ఉన్నాయస్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆల్సో ఉన్నాయస్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దీన్ని ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే ఎన్సీఆర్టీ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్సిఎఫ్టి అంటారు విచ్ ఈస్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ దీన్ని ఎన్సిటీ అయితే ఫ్రేమ్ చేస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు యాక్చువల్గా ఈ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఎందుకంటే ఒక స్కూల్ అనేది ఎట్లా ఆర్గనైజ్ అవ్వాలి అందులో ఎట్లాంటి టాప్ ఎట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఉండాలి అని గురించి బ్రీఫ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది డీటెయిల్గా నాట్ బ్రీఫ్లీ డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది మనకి నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే ఎలా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి మనకు తెలిసిందే అప్పట్లో లిటరసీ రేట్ అనేది మన ఇండియాలో ఎంత ఘోరంగా ఉండేదో ఎంత తక్కువ ఉండేదో సో ఇన్ ఆర్ట్ టు ఓవర్కమ్ దట్ లిటరసీ ప్రాబ్లం ఈ లిటరసీ ప్రాబ్లం మన గవర్నమెంట్ అయితే కొంతమంది ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు ఇంటెలెక్చువల్స్ ఏం చేశారంటే ది గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ ద హ్యావ్ ఫ్రేమ్ దిస్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇల్లిటరసీ అండ్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం స్కూల్స్ నుండి డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువతూ ఉంటాయి పిల్లలు ఎట్లా అంటే స్కూల్లో ఎందుకు చదవడం అనేసి వాళ్ళకి ఏదైనా కూలి పనులకు పంపించడం కానీ లేకపోతే గర్ల్స్ అయితే వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయడం కానీ ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నింటికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే పిల్లలు స్కూల్లోకి రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపడానికి ఎట్లాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఎట్లాంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకుంటే పిల్లలు స్కూల్లోకి అనేది మంచిగా రాగలుగుతారు అని మొత్తం ఇవన్నీ ఈ అన్ని క్రైటీరియాని తీసుకొని ఈ ఎన్సిఎఫ్ అయితే ఫ్రేమ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేది అయితే ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ యాక్చువల్గా దీని గురించి ఇది ఫ్రేమ్ చేయడానికి నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి నేషనల్ స్టీరింగ్ కమిటీ అని అయితే ఒకటి ఉంది అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ యష్పాల్ సారీ యాక్చువల్గా దీ ఇదైతే లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డే అని దాని మీద ఈ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనేది అయితే మనము చూడవచ్చు యాక్చువల్గా మనకైతే సర్టెన్ మెయిన్గా ఫైవ్ గ్రైడ్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అవి వేటి మీద ఫోకస్ చేస్తాయి అంటే టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ రోడ్ మెథడ్ అంటే బట్టి సిస్టమ్ నుండి షిఫ్ట్ అవ్వాలని ఎందుకంటే బట్టి పడితే మనకి ఆ టాపిక్ ఉన్నది ఉన్నట్టే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు అదే టాపిక్ మనం వేరే విధంగా అడిగితే పిల్లలు దానికి ఆన్సర్ చేయలేరు సో అట్లా ఏంటంటే ఆ బట్టి సిస్టమ్ నుండి రోడ్ మెథడ్ నుండి అప్లికేబుల్ మెథడ్ని తీసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎన్సిఎఫ్ అండ్ టు కనెక్ట్ ద లైఫ్ టు కనెక్ట్ లైఫ్ టు అవుట్ సైడ్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో అది మనము రియల్ లైఫ్లో అప్లై చేయడము ఇట్ ఈస్ వన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే వీళ్ళకే పెట్టాలి వీళ్ళకి ఇలానే ఉండాలి అంటే అన్ని రకాల పిల్లలు ఆ పేపర్ని అటెండ్ చేయటట్టు అటెండ్ చేసేటట్టు మంచి మార్క్స్ని క్వాలిఫై అయ్యేటట్టు అయితే ఈ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎన్సిఎఫ్ అనేది ఫ్రేమ్ అయ్యి ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ద కరికులం షుడ్ గో బియాండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నది మాత్రమే కాదు ఇట్ షు ఇట్ షు ఇట్ మస్ట్ గో బియాండ్ ది టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఏంటంటే ఎట్లా అంటే ఒకలాంటి డెమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్స్ కాకుండా లెక్చర్ మెథడ్ కాకుండా టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్ కాకుండా ఎట్లా అంటే మొత్తంగా ఎన్సిఎఫ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎట్లా ఫోకస్ చేసిందంటే ఇట్ టోటలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డేన్ ఎక్కువ ఎట్లా అంటే లర్నింగ్ బై డూయింగ్ యాక్టివిటీస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా కూడా చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే మనకు క్వశ్చన్ అనేది వచ్చేది అనుకో దాంట్లో ఎన్సిఎఫ్కి సంబంధించి దాంట్లో మ
ఇక్కడ ఎట్లా అంటే మనం తెలుసుకున్నాము టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద మాత్రమే కాకుండా ఇట్ మస్ట్ గో బియాండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్కి ఇంకా ఎక్కువ ఒక సర్టన్ బాక్స్లో కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింగ్ చేయేటట్టు మనం పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలి అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఆర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో అన్నిటి గురించి చూస్తే మనకి మోస్ట్ సూటబుల్గా ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఇట్స్ ఆప్షన్ డి డెవలప్ చిల్డ్రన్స్ ఎబిలిటీ టు టు థింక్ లాజికల్లీ ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏంటి ప్రిపేర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓన్లీ హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రిపేర్ చేయడం మాత్రమే కాదు అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి ఏంటి డెవలప్ ఏ క్యాపబిలిటీ అమౌంగ్ స్టూడెంట్స్ రిలేటింగ్ టు నెంబర్ ఆపరేషన్స్ నెంబర్ ఆపరేషన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్ ఆపరేషన్సే కావు వీ హ్యావ్ అర్థమెటిక్ ఆల్జిబ్రా ట్రిగానోమెట్రీ అండ్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఒక నెంబర్ ఆపరేషన్స్ మీద మాత్రమే కాదు ఆప్షన్ సి ప్రిపేర్ చిల్డ్రన్ టు లర్న్ ఫార్ములా అండ్ మెకానికల్ ప్రొసీజర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఎ ఫార్ములా ఆర్ సంథింగ్ మెకానికల్ ప్రొసీజర్స్ సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ టు డెవలప్ చిల్డ్రన్ ఎబిలిటీస్ టు థింక్ లాజికల్లీ సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఎ టీచర్ టు బి చైల్డ్స్ ఆప్షన్ ఏ గైడ్ ఆప్షన్ బి మానిటర్ ఆప్షన్ సి ఫ్రెండ్ ఆప్షన్ డి ఫెసిలిటేటర్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఫెసిలిటేటర్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు టీచర్ పిల్లల్ని ఎట్లా చేయాలంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు సొంతంగా నేర్చుకోగలిగేటట్టు వాళ్ళని తయారు చేయాలి మనం చెప్పింది వాళ్ళు వినడం కాదు ద టీచర్ మస్ట్ ఫెసిలిటేట్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లర్న్ ది థింగ్స్ సో ద టీచర్ మస్ట్ బి ఏ ఫెసిలిటేటర్ టు ది చైల్డ్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఫెసిలిటేటర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ యాజ్ పర్ ది ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీచింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఒక యాజ్ పర్ ది ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీచింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఆప్షన్ ఏ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిలబస్ ఆప్షన్ బి ఇన్ఫర్మేషన్ గివింగ్ ఆప్షన్ సి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆప్షన్ డి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అంటే కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటే ఇది ఎట్లా అంటే టెక్స్ట్ బుక్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తుంది నో ఇన్ఫర్మేషన్ గివింగ్ అంటే నో ఇట్ కంప్లీట్లీ నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం కాకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ కూడా మనం ఇవ్వాలి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే పిల్లల్లో టీచింగ్ అనేది పిల్లల్లో నాలెడ్జ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ అంటే టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా అండ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీచింగ్ షుడ్ ఎయిమ్ ఎయిట్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీచింగ్ షుడ్ ఎయిమ్ ఎయిట్ ఆప్షన్ ఏ ఎన్హాన్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ న్యాచురల్ డిజైర్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ టు లర్న్ ఆప్షన్ బి రీడింగ్ ద లెసన్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆప్షన్ సి గివింగ్ క్లాస్ వర్క్ హోమ్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అండ్ కండక్టింగ్ టెస్ట్ ఆప్షన్ డి బోత్ బి అండ్ సి చూడండి టీచింగ్ షుడ్ ఎయిమ్ ఎయిట్ ఇది ఇందులో అన్ని తీసుకుంటే పాజిటివ్గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది కొంచెం క్రియేటివ్గా కానీ పిల్లల పిల్లల స్థాయికి మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ ఎన్హాన్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ న్యాచురల్ డిజైర్ పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎట్లాంటి కథలు కానీ ఐ మీన్ ఎట్లాంటి టాపిక్స్ కానీ వాళ్ళ ఎక్కువ డిజైర్ చూపిస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు నేర్చుకోవడానికి అండ్ ద స్ట్రాటజీస్ టు లర్న్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రీడింగ్ ద లెసన్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ మా టెక్స్ట్ బుక్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయడం కాదు ఆప్షన్ బి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ క్లాస్ వర్క్ హోంవర్క్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఎందుకంటే మనకి టీచింగ్ అనేది క్లాస్ వర్క్ హోంవర్క్ ఫేర్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ So, option D is blindly wrong answer. So, the correct answer is option A, enhancing children's natural desire and strategies to learn. Question number 5, as per NCF 2005, educational technology should be viewed as option A, supplement, option B, substitute, option C, both A and B, option D, none of the above. క్వశ్చన్ మంచి చూడండి యాజ్ పర్ ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ షుడ్ బి వ్యూవ్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలిసిందే మనకి స్మార్ట్ బోర్డ్స్ స్మార్ట్ బోర్డ్స్ వస్తున్నాయి డిజీ క్లాసెస్ వస్తున్నాయి కొంచెం మనం ఎట్లా అంటే
aim of teaching english as per ncf 2005 is the creation of ncf 2005 generally ga they me the focus chestad ante త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫామ్ల మీద ఫోకస్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కువ అది వేస్తానంటు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుందంటే మన మదర్ టంగ్ అన్నట్టు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఐదర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎనీ మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఐదర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ ఇండియాలో సో ఎన్సిఎఫ్ అనేది ఈ త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫామ్ల మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ పర్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ఈజ్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ బైలింగ్వలిజం మల్టీలింగ్వలిజం ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ నన్ ఆఫ్ ది ఏబో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే పిల్లలందరికీ ఇంగ్లీష్ రావాలని లేదు హిందీ రావాలని లేదు ఇప్పుడు కొంత మనం చూస్తూ ఉంటే మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు పిల్లలు ఇప్పుడు మైగ్రేట్ అయినంత మాత్రాన వాళ్ళు చదువు ఆపేయాలని లేదు అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ ఏమైనా స్కూల్స్ ఉంటే అక్కడ జాయిన్ అవ్వగలుగుతారు సో పిల్లలకి ఆ భాష రాకపోతే ఎట్లా అంటే వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని అంటే వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండే లాంగ్వేజ్తో వాళ్ళకి టీచ్ చేసే విధంగా ఉంటుంది సో దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అని మనం చూస్తూ ఉంటాము సో ఎన్సిఎఫ్ అనేది మల్టీలింగ్వలిజంని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు మల్టీలింగ్వలిజం చేస్తే ఎట్లాంటి పిల్లలకు చదువుకోవడంలో ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కానీ ఉండదు అన్నట్టు ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ సెకండ్ స్కూల్లో పిల్లలకి తీసుకొచ్చి వీ షుడ్ వీ నీ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ వీ నీ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే అది శుద్ధ తప్పు ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి కంటెంట్ అనేది ఫస్ట్ మనం షేర్ చేయాలి అది మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ చేస్తే పిల్లలకి ఏం చదువుతున్నారో అర్థం కాదు ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కాదు సో ఫస్ట్ వాళ్ళ మదర్ టంగ్లో మనం కంటెంట్ టీచ్ చేయగలిగితే దే విల్ బీ ఏబుల్ టు లర్న్ quickly and effectively so ncf anedi ekko multilingualism meeda focus chestu untadi so ekko multilingualism ni focus chestu untadi ncf 2005 so the correct answer is multilingualism question number 7 is which of the following is not a language suggestion from ncf which of the following is not a language suggestion from ncf option a three language formula three language formula ni suggest chestundi primary education in english primary education in english we have to think option c is language proficiency based performance test option d is english and multilingual education three language formula manam cheptunnamu mother tongue in hindi english and any modern language gurinchi suggest chestadi ncf primary education english ni inta mundu cheptunnam manam ee primary ante first second classes lo pillalaki ఎట్లా అంటే ఇంగ్లీష్ కూడా మనం టీచ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమైనా ఎక్కువ తద బుర్రలకి ఎక్కదు సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది అదైతే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్లో టీచ్ చేయడం అనేది చాలా తప్పు సో ఇది దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ నాట్ అని అడుగుతున్నారు ఎక్సెప్ట్ అని వచ్చినా కూడా నెగిటివ్ నెగిటివ్ అని కాదు కానీ ఆ ఆప్షన్స్కి అనుగుణంగా క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా మనం చూడాలి నాట్ అని అన్నా ఎక్సెప్ట్ అని అయినా విచ్ ఈస్ అంట్రూ అని అన్నప్పుడన్నా కొంచెం కేర్ఫుల్గా మనం ఆన్సర్ చేస్తే మంచిది ఎందుకంటే ఒక్క మార్క్ అనేది మన మన చేతిలారా మనమే పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనేది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది సజెస్ట్ చేయదు మిగతా మూడు అయితే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంది లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ బేస్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ని ఇంగ్లీష్ అండ్ మల్టీలింగ్వల్ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎన్సిఎఫ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఈజ్ ద ఎన్సిఎఫ్ అవుట్లైన్డ్ మెనీ రిఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ఫర్ కరికులమ్ చేంజెస్ the ncf outlined many reforms for curriculum changes which of the following statements regarding curricular reforms is true the options are civics was referred to be known as political science introduction of evs from class 2 class 6 option c experimentation at secondary level to understand scientific theories option d recommendation of art education till class 10 question chudandi the ncf outlined many reforms many reforms ni outline chesindi for curriculum changes ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక్క కరికులం వచ్చింది అంటే దాన్ని ఏమైనా ఫాలో అయ్యవచ్చుగా సో ఇట్ హ్యాస్ టు దేర్ హ్యాస్ టు బి సర్టెన్ చేంజెస్ ఇన్ దట్ కరికులం సో వీ హ్యావ్ ఫోర్ కరికులం విచ్ ఈస్ నేషనల్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఫోర్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏం ఎప్పుడైందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్లో నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇప్పటి వరకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాము ఫోర్ టైమ్స్ అనేది మనకి ఎన్సిఎఫ్ వచ్చింది అండ్ ఎన్సిఎఫ్ అనేది నేషనల్ స్టీరింగ్ కమిటీ ద్వారా అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ యశ్పాల్ ద్వారా మనకి ఎన్సిఎఫ్ అనేది ఫ్రేమ్ అయ్యింది సో ఇది ఎట్లా అంటే చాలా అవుట్లైన్స్ ఇచ్చింది మనకి అందులో ఏది తప్పు ఇందులో నుంచి వెళ్ళి ఏది తప్పు అని అడుగుతుంది క్వశ్చన్ అనేది ఓకే
దట్ బ్లాక్ షీట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ అదేంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ద రిఫార్మ్స్ ఈజ్ అండర్ క్వశ్చన్ కరెక్షన్ ఇక్కడ సివిక్స్ వాజ్ రిఫర్ టు బీ నోన్ యాజ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఎస్ ఇక్కడ మనకు తెలిసింది బేసిక్ ఏంటంటే ఈవీఎస్ అనేది మనకి థర్డ్ నుండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటుంది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈవీఎస్ క్లాస్ సెకండ్ నుండి సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు కాదు క్లాస్ థర్డ్ నుండి ఫిఫ్త్ వరకే ఉంటుంది ఈవీఎస్ అనేది ఫస్ట్ సెకండ్లో ఉండదు థర్డ్ నుండి ఫిఫ్త్ వరకే ఉంటుంది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆప్షన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ పరంగా ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అట్ సెకండరీ లెవెల్ టు అండర్స్టాండ్ సైంటిఫిక్ థియరీస్ ఎస్ ట్రూ మనకి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అట్లా ఉంటుంది మనకు తెలిసిందే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అని అంటాం జనరల్గా వీటిని మనం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ టిల్ క్లాస్ టెన్ ఎస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అంటే విచ్ ఈస్ అన్ ట్రూ ఏంటి ఆప్షన్ బి ఓకే ఈవీఎస్ అనేది క్లాస్ టూ నుండి క్లాస్ సిక్స్ వరకు కాదు బట్ క్లాస్ త్రీ నుండి క్లాస్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ద ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రికమెండ్స్ నో హోంవర్క్ అంటిల్ క్లాస్ టూ దెన్ హౌ మెనీ అవర్స్ పర్ వీక్ స్టార్టింగ్ ఇన్ క్లాస్ త్రీ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాసెస్ పిల్లలు వెళ్తారు కదా వాళ్ళకి హోంవర్క్ అనేది అస్సలు ఉండదు అని చెప్తుంది అండ్ థర్డ్ క్లాస్ నుండి అయితే ఉండొచ్చు కాకపోతే ఎట్లా ఇన్ని వీక్స్కి ఇన్ని అవర్స్ మాత్రమే హోంవర్క్ ఇవ్వాలి పిల్లలు హోంవర్క్ మీద కేటాయించాలి వాళ్ళ సమయం అని చెప్తుంది సో థర్డ్ క్లాస్ నుండి వన్ వీక్కి ఎన్ని అవర్స్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఉండాలి సో హియర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ వన్ అవర్ ఫోర్ అవర్స్ ఎన్ని గంటలు ఇక్కడ థర్డ్ క్లాస్ నుండి కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ క్లాస్ నుండి ఫిఫ్త్ క్లాస్కి ప్రైమరీ క్లాసెస్కి ఎట్లా అంటే వన్ వీక్కి టూ అవర్స్ మాత్రమే స్పెండ్ చేయాలి వన్ వీక్కి టూ అవర్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ డేస్ ఎట్లా అంటే డైలీ ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది వాళ్ళు హోంవర్క్ కోసం కేటాయించాలి థర్డ్ క్లాస్ నుండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు పిల్లలు సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ టూ అవర్స్ ఒక వీక్కి టూ అవర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే స్పెండ్ చేయాలి వేర్ యాజ్ సిక్స్త్ క్లాస్ టు ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎట్లా అంటే డైలీ వన్ అవర్స్ హోంవర్క్కి కేటాయించాలి వాళ్ళు అంటే వీక్లీ ఎన్ని అవర్స్ చెప్పండి వన్ డేకి వన్ అవర్ అంటే సిక్స్ డేస్కి సిక్స్ అవర్స్ సో సిక్స్త్ నుండి ఎయిత్ క్లాసెస్ వాళ్ళకి వీక్కి సిక్స్ అవర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ థర్డ్ క్లాస్ నుండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు అడిగినారు కాబట్టి థర్డ్ క్లాస్కి అడిగారు కాబట్టి వీక్కి టూ అవర్స్ మాత్రమే వల్ల హోంవర్క్ టైమింగ్ అనేది ఉండాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టీరింగ్ కమిటీ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టీరింగ్ కమిటీ ఆప్షన్ ఏ ప్రొఫెసర్ జైపాల్ ఆప్షన్ బి ప్రొఫెసర్ యశ్పాల్ ఆప్షన్ సి ప్రొఫెసర్ దేవేందర్ ఆప్షన్ డి డాక్టర్ అంబేద్కర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ప్రొఫెసర్ యశ్పాల్ ప్రొఫెసర్ యశ్పాల్ వారి యొక్క చైర్మన్షిప్ కింద నేషనల్ స్టీరింగ్ కమిటీని అయితే ఏర్పాటు చేశారు అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అయితే ఫ్రేమ్ చేశారు క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ ఇట్ ఈస్ ది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అట్ ప్రైమరీ లెవెల్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సెకండ్ ఈజ్ డెవలపింగ్ ది స్కిల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అమౌంగ్ లెర్నర్స్ థర్డ్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ వేస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ లైక్ గేమ్స్ సాల్వింగ్ పజిల్స్ ఎక్సెట్రా ఆప్షన్ ఫోర్ రిగారస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు వాటిని యూజ్ చూస్ చేసుకొని మనం రాయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఒక సర్టెన్ వేలో ఒక స్పెసిఫిక్ వేలో మాత్రమే మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యాథమెటిక్స్ రైట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ వేస్ టు సాల్వ్ ఏ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ వేరియస్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సో పిల్లలు ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసి డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ని సాల్వ్ చేయడంలో యూజ్ చేస్తే ఎస్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ ఈజ్ డెవలపింగ్ ద స్కిల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అమౌంగ్ లెర్నర్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ వేస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ లైక్ గేమ్స్ అండ్ సాల్
so this is the thing about ncf important questions i hope you like this video if you like it just like it share it comment it and just do not forget to subscribe to let's edutain